Hola mis queridos pensadores y pensadoras digitales, los saluda nuevamente Jorge Rodolfo Steche, fundador de Digital Brains. Hoy vamos a hablar acerca de los sitebots, o sea, esos bots que podemos colocar dentro de nuestra web para que de esa manera cumplan la función de asistente virtual de las personas que visiten nuestra web. Ya que en muchas ocasiones nosotros creamos una web con ciertas estructuras por ahí un poquito confusas, digamos, pero que se necesitan crear de esa manera por cuestiones ya sea de SEO, por cuestiones eh, estéticas de la web y demás, pero a algunas personas le, les cuesta navegar dentro de la web. Esto es una muy mala acción, o sea, las personas deberían navegar por nuestra web sin problemas, pero eh, a veces por cuestiones de estrategia y demás, algunas personas se quedan sin poder utilizarla al 100% como corresponde. Y es por eso que utilizamos estos bots. No solamente para eso, o sea, vamos a ser un poquito más específicos a lo que me refiero. Si vos sos un dentista o sos un psicólogo o sos un abogado, quizás te interesa que las personas vayan más a la web de reservas o de turnos. Muchas veces colocamos esos botones de reserva o turnos justamente en la parte de arriba superior de la web. Pero hay personas que entran ahí y empiezan a mirar y no saben lo que tienen que hacer. Y para eso nosotros agarramos y configuramos nuestro bot para que los guíe, los asista y los ayude. Lo único que tenemos que hacer en estas situaciones, vamos a entrar directamente al sidebot. Les voy a enseñar a, a utilizarlo, ¿sí? de forma genérica. Obviamente no voy a, a especificar mucho porque esto puede pasar para cualquier tipo de persona. Eh, acá tenía un bot que había creado hace mucho tiempo. Lo voy a borrar porque no lo estoy usando. Y con esto es con lo que se van a encontrar de primera instancia. ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, ven como acá dice add flow, significa agregar flujo. ¿sí? Entonces vamos a agregar un nuevo flow, un nuevo flujo. Y acá le vamos a poner el nombre, en este caso vamos a ponerle eh, Digital Brains. ¿Sí? O mejor al español, Cerebro Digital. Una vez que le ponemos el nombre, ya se va a crear automáticamente. ¿Ven? Ahí ya está creado. Ahora hay que editarlo. Primero, acá es donde vamos a venir a editar el nombre del flujo. Acá es donde vamos a sacar el script para ponerlo en la página. Con esta opción podemos copiar este flujo, cambiarle el nombre y seguir utilizándolo de forma normal. Con este podemos borrarlo y con este podemos descargarlo, ¿sí? O exportar, ¿sí? es lo mismo. Para editar directamente el flujo, tenemos que hacer clic en el nombre, ¿sí? Venimos acá a Cerebro Digital y ahí ya se nos abre el flujo. Como verán, el primer, el primer mensaje siempre es Hi, o sea, Hola. Pero esto lo podemos editar simplemente haciendo clic en el cuadro. ¿sí? Venimos acá y ponemos saludo, mensaje de saludo, mensaje inicial, por ejemplo. Y vamos a venir hasta más abajo y vamos a cambiar el nombre acá. Por ejemplo, dice Jai, vamos a poner hola. ¿sí? Ahí está, hola. ¿sí? Con eso se empieza, ese es el disparador. ¿sí? Acá podemos ir agregando botones desde ya o podemos ir agregando otras cosas. Yo, en este caso, no voy a agregar ninguna de esas cosas, ¿sí? Lo voy a dejar así como está, como el hola. Y lo que podemos hacer a continuación es ir agregando o textos, o mensajes, o lo que queramos, ¿sí? Que están todos en esta parte de acá arriba, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos un text answer, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Perfecto. Vamos a venir acá abajo. El, el input 1 es justamente el código con el que se nos va a guardar ese mensaje, ¿sí? Podemos editarlo, en vez de input 1, por ejemplo, si queremos poner que diga el nombre, nombre, ahí está, ahí está. Ponemos acá, lo conectamos, y vamos arriba, y acá vamos a poner el nombre, ¿sí? Acá le decimos, ¿cómo te llamas? ¿Sí? ¿O cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre que haría mejor, me parece? ¿eh? Bueno, vamos a darle en cómo temas. Al conectarlo, acá, sabemos que después del mensaje inicial va a venir esto. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? La persona va a hacer clic en hola y ahí, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Perfecto. Posteriormente a eso, vamos a poner un texto de mensaje. Venimos acá, texto de mensaje, y se nos aparece. Perfecto. Bien, conectamos con este, ahí está. Y el texto de mensaje va a ser este. Vamos a venir acá y vamos a ponerle 
hola, en el signito más, podemos seleccionar la etiqueta nombre para que le llame por su nombre a la persona. ¿sí? Eh, hacemos un espacio y ponemos, dime, ¿cómo puedo, no, cómo puedo ayudarte? Ayudarte. Ahí está, perfecto. ¿sí? Ahora le damos justamente lo que serían los botones para que la persona pueda elegir entre diferentes opciones. Vamos al botón 1. Ahí estamos. Y acá podemos agregar más botones. ¿sí? Y con esos dos. Ahí está. Acá en el texto ponemos selecciona el tema de tu interés. Perfecto. ¿sí? Esto lo vamos a colocar acá. Ahí está. Perfecto. Ellos están conectados ahí. ¿sí? De acá va a desprenderse estos dos botones. Bien. Acá en botón 1 ponemos marketing de afiliados, por ejemplo. Ese es el botón 2, perdón, me, no me di cuenta. Y acá en el botón 1 ponemos eh, conocer la plataforma. Epa, plataforma. También, obviamente, podemos ir agregando emojis y demás. Eso está más que, más que dicho, ¿no? O sea, acá están los emojis. Seleccionamos, buscamos, colocamos. Listo, eso no es problema. Ahora, a los diferentes botones le podemos agregar variables o pasos, ¿sí? Los cuales se ven reflejados acá. Por ejemplo, si pongo step, quiere decir que si selecciona esta opción, va a tener... Una, un, un, un determinado paso a seguir. Ahora, si seleccionamos link, podemos colocar acá el link al cual queremos que la persona se redirija en caso de que eh, haya clicado ahí. Pero acá le voy a dejar en step. ¿sí? Bien, perfecto. Ahora, le puedo poner un delay ¿sí? de 1,5 segundos. Esto vamos a dejarlo otra vez como estaba acá. Y esto vamos a colocarlo acá. Déjenme colocarlo. Epa, se me... En el último tramo me, me quiere... Ahí está, ahora sí. Esto podemos dejarlo como 1,5 segundos, como para que supuestamente el bot esté escribiendo o no. Pueden demorarlo un poquito más. ¿sí? Eh, dejémoslo en 2 segundos, 2,5 segundos. ¿sí? Y ahora viene otra vez el texto de mensaje en mi caso. ¿sí? Bien. Aunque esto lo podría cambiar de acá. ¿sí? Vamos a cambiar esto de acá. Vamos a sacar esto de acá. ¿sí? Esto es lo bueno que podemos agregar directamente así. Ahí está. Y esto... No, perdón, 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 perdón. Vamos a, vamos a sacar esto de acá y vamos a sacar este de acá. Este lo vamos a colocar acá. Y este lo vamos a colocar acá. A ver, vamos a colocarlo acá atrás. Ahí está. Acá en el texto vamos a poner, por ejemplo, a continuación te pasaré, eh, pasaré las dos opciones más utilizadas buscadas en el sitio Pam, ahí está, demora y listo ahora sí tenemos que colocar esto acá a ver, ahí está agarramos de acá y lo colocamos ¿Sí? ahí está una vez que seleccione uno por ejemplo Venimos a text answer, por ejemplo, y acá en input 1 podemos colocar acá algo como, no sé, se me ocurre. Por favor, dinos tu número de celular para una mejor atención. Cambiamos acá, cambiamos acá 
y acá en vez de input 1 le ponemos número ¿sí? ahí está, para que la persona conteste con su número ¿sí? y esto lo ponemos acá ahí está perfecto ahora aunque también podemos haber puesto phone number directamente no hace falta ponerlo así ahí ya dice phone ¿sí? eh, esto es una variable pero también podemos hacerlo de esa forma sacamos esto y esto también lo borramos delete message yes bien acá tac y vamos a poner el texto nuevamente por favor dinos tu número de whatsapp para una mejor atención ¿sí? perfecto ahí está ahora sí esto que tenemos acá también lo podemos modificar acá dice la alineación del texto del texto de izquierda a derecha podemos cambiarlo justificarlo ponerlo en el centro cambiarlo a la derecha es lo mismo eso en realidad no tiene mucha relevancia pero está interesante saberlo no una vez que tengamos configurado esto sí lo que podemos hacer, así como está ya para el ejemplo, está bien, ustedes obviamente van a seguir agregando flujos, lo van a hacer más complejo, más fácil, lo que sea. Un pequeño detalle a tener en cuenta, no menor, que yo no me di cuenta, no me percaté, es que lo que es mal, <ríe> la guía. Si la guía está mal colocada, está colocada de atrás hacia adelante, yo calculo que vos que estás del otro lado te habrás dado cuenta. No te preocupes, solucionamos fácil. Entramos a borrar, tac. Agarramos esta otra también, tac. Esta otra, tac, tac. Eso es lo bueno de trabajar ordenado, que después podemos hacer esto y colocarlo como corresponde, que saliendo desde este punto hacia la otra casilla. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer, salir de este punto y ir a la otra casilla. Lo mismo acá, lo mismo acá. A ver, ahí está, lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Sí? Acá le pusimos que me deje su número, ¿sí? Vamos a poner, si quiere conocer la plataforma, que me deje su número acá. Puedo colocarle otra cosa más, otro phone number, phone number 2, y poner el mismo texto para lo que sería el marketing afiliado, ¿sí? Por ejemplo, vengo acá, directamente me voy a venir acá donde está pegado el, 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 lo escrito, le voy a dar a control C, y me voy a venir al segundo y poner control B. ¿sí? Y con eso ya tengo los dos. Y ahí ya estaría. ¿sí? Ahora vamos a darle a guardar cambio. Esto para captar el número de teléfono de la persona. Si quieren captar otro tipo de cosas, también. De acá, de acá, por ejemplo, del phone number, le voy a poner otro paso que diga. Eh, por ejemplo, botón. ¿Sí? Botón. Ahí está. Y acá en vez del de paso le voy a poner el link. Por ejemplo, en este caso voy a buscar el de eh, la página de bonos que tengo. La página, sí, la página que viene como bono para las personas que sean miembros de mi equipo eh, de afiliados de Builderall, ellos van a empezar a utilizar esta, este mudo para poder, de esa manera, poder eh, incrementar las ventas de su negocio. El mudo ya está preparado con email marketing y con todo. Así que si quieren venir a visitarlo, se los dejo siempre abajo en la descripción y en el comentario destacado para que vayan a verlo en caso de que estén interesados en ingresar a Builderall conmigo, ya sea para generar ingresos como para utilizarlo como herramienta, está acá. ¿sí? Bien, una vez obtenido el número de teléfono, el phone number 1 y el phone number 2. Acá en el primero vamos a poner el link. ¿sí? Y acá en el nombre del link, eh, en, en la parte del texto, perdón, voy a poner clic aquí para ver la información. Por ejemplo, ¿sí? Bien, ahora en el segundo, esto lo voy a poner acá así. Tac. Bien. Ahora en el segundo vamos a hacer el mismo paso. Vamos a agregar otro botón, lo pongo acá abajo, ¿sí? voy a enlazarlo, epa, tranquilo, quieto Nerón, quieto, 
esto, Nerón. Vamos a ver desde acá, sí. A ver. No me deja. A ver. Bueno, vamos a, primero vamos a colocar acá el, el, el enlace. Voy a darle atrás. Eso es lo bueno con este embudo. Le das atrás y ya anda todo bien. ¿Sí? Bien. ¿Cómo puedo construir un negocio con ella? Bien. Acá. Vengo acá. Control-C. Vengo al sidebot. Y lo configuro. En vez de paso link. Y acá pego el link. Y acá vamos a poner otra vez lo mismo. Clic. Aquí. Para ver la información listo, bien información, y ahora vamos a, epa, vamos a ver si puedo agrandarlo un poquito, capaz veo mejor a ver qué está pasando por qué no me deja no me está dejando darle la a ver, vamos a ver qué pasa No me está dejando. Vamos a hacer una cosa. Esto debe ser un error de codificación de, de la página. Así que vamos a darle a Save Change. Change Save to Sex. Y vamos a darle a recargar. Bien. Ya se recargó. Y ahora, veamos. Ahora anduvo. ¿Ven? Cuando pasa eso, es sencillo. Simplemente le dan a guardar cambios para que no se les borre nada. Y posteriormente recargan la página y ya está. Save Change. Perfecto. Change Save. Ahora vamos a hacer una previsualización de, para que veamos cómo quedó esto. Vamos a ir al preview. Y ahí me dice el mensaje inicial, hola, hola. Es el bot escribiendo lo suyo. ¿Cómo te llamas? Y ahí pongo Jorge. Ahí está. Hola Jorge, dime cómo puedo ayudarte. Y ahí, bueno, claro, le mandé el texto, pero no le puse... Bueno, le, le puse esto después, tendría que haber puesto esto antes, ¿sí? Quiero conocer la plataforma, por ejemplo. Ahí, por favor, dinos tu número de teléfono. Ven cómo ya queda configurado con él la ubicación mía. ¿Sí? Y acá le voy a poner 341 55 95 68 63. Ni idea si es así, así que. <risa> o sea, no es mi número ese, no sé si es de alguien. Estamos cagados. Pero vean cómo va a funcionar bien. ¿sí? Ahí le doy al botón y me manda a la página. ¿Sí? Esto obviamente lo podemos eh, editar, podemos continuar editándolo, ¿sí? Venimos acá a Setting y podemos cambiarle el avatar, ¿sí? Eh, file, tocamos en File para buscar el avatar, en mi caso va a ser el cerebrito, el logo. Eh, ¿Dónde estás? Acá está. Bien, Abrir. Perfecto, ahí está el cerebrito. Los colores. Background es el fondo de acá. Podemos ponerle, por ejemplo, negro, ¿sí? Eh, o que sea transparente también ¿sí? en mi caso no button text color input color acá le cambiamos a blanco para que la persona sepa que tiene que escribir porque si no se lee eh, la burbuja gris no me gusta, vamos por un amarillo ahí está me gustó más el texto del, del bot en negro está bien porque resalta eh, text color esto ya es del usuario. ¿eh? Button color, verde, también está bien. Acá le vamos a cambiar por un... Eh, no, está bien, está bien. Y el fondo, la letra, digamos, podemos ponerle esta, por ejemplo, Comic Sans. Con esta andamos bien. Y ya estamos. Vamos abajo, le damos a OK. Set Change. OK. Preview. Quedó. Esto de mensaje inicial podemos cambiarlo por hola. ¿sí? Vamos a ver, vamos a ir acá donde decía mensaje inicial. Que le había puesto yo. Acá está. Hola. Hola. Por ejemplo, upa. hola. Y después puedo cambiar esto. Borrar acá. Borrar acá. Borrar acá. Y poner esto. Eh, por acá nada, eso vamos a dejarlo así porque igual era para explicarles cómo se puede hacer no, <risa> no voy a tener que cambiar todo esto y la verdad que mucha gana no hay ¿eh? no, no es por nada gente pero 
no, no tiene sentido volver a, a perfeccionar eso, porque ya es para la explicación creo que sirvió la cantidad de cosas que podemos hacer con esto. Después, al momento de querer utilizarlo, lo único que tenemos que hacer es venir acá donde dice Get Embed Code, ¿sí? y esto es un iframe, e que vamos a copiarlo desde acá, ¿sí? y vamos a venir a nuestra página web, por ejemplo, si está Website Builder, el constructor de páginas web, sobre el cual ya hablé en otro video, si lo, no lo viste te lo perdiste, recordá, arriba a la derecha, como siempre va a estar ahí. ¿sí? Y lo vamos a poner acá en la super página de pruebas que tengo yo para todo, Inicio. Denme un segundo que cargue. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es venirnos hasta acá. Esto vamos a cambiar. Vamos a hacer, bueno, vamos a dejarlo acá arriba. Que esto era para, para las salas de chat que había creado. Vamos a agregar elementos. Y vamos a poner por acá. Vamos a buscar el iframe, e iframe, e iframe. E Iframe, e iframe, e iframe. E Perfecto. Iframe. E Bien. Ahí tenemos el iframe. E Vamos a bajar esto un poquito más. ¿Sí? Ahí está. Vamos a darle a editar. Y acá en configuraciones generales vamos a pegar el código HTML. Pam. Iframe. E Aplicamos. Cerramos. Y ya está. ¿Sí? Ahí está nuestro bot. Vamos a agrandarlo más. Vamos a tener que agrandarlo más. A ver. Ahí está. Y lo dejamos acá. Por acá. ¿Sí? Perfecto. Ah, acá en el medio. Ahí está bien. Guardo los cambios. Ahora no, no voy a publicar. Pero ahí ya está. ¿Ven? Previsualizar. Y ahí está el bot. ¿Mm? Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Jorge. ¿Cómo puedo ayudarte? Y así. Bueno, no, no conecté el último pedacito acá, me parece. ¿eh? A ver. Sí, no. <risa> bueno, me olvidé de conectar ahí, gente. Disculpe. <risa> Pero bueno. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Espero que haya sido así. Si este video fue de tu agrado, te gustó, espero que te haya gustado. No te olvides de dejarme tu pulgar arriba bien grande. Déjame la caja de los comentarios qué te pareció. Y no te olvides que ya está listo el embudo. Yo soy muy transparente. Ustedes saben que es un embudo. Ya los que se vieron al saben que es un embudo. Pero es muy necesario que dejen su correo y nombre porque todos los bonos, todas las cosas que se pueden hacer o todas las funcionalidades que tiene Buildroll, yo las explico en los correos. Si no te llega el correo de confirmación, revisan el spam. Porque el dominio al que está conectado es relativamente muy demasiado nuevo. Así que es muy posible que vaya al spam directamente. ¿sí? Así que revisen el spam. No se olviden de estar suscritos al canal. Denle me gusta a este video y déjenme un comentario para saber qué les pareció. Eso ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Chao.